ahora voy a tocar tu frente y lo primero que llegue ahí me dices que es uno profundo ve muy profundo profundo a través del tiempo a través del espacio y llega ahí ¿Dónde se origina? ¿En qué momento? El no poder concretar una relación amorosa. Encuéntralo. Permite que tu espíritu te lleve. Y revisa si ese día es. En ese momento es de día, si es de noche. Si es un espacio abierto o cerrado. Y cuéntame. ¿Qué está sucediendo ahí? pude bajar cuando decías que iba no, nunca pude imaginarme bajar un camino está bien no importa eso esa nada tiene forma color siéntela percibe Imagina. Ubícate ahí y cuéntame cómo es. Ahí donde estás. Hay colores. Veo un espacio como de un color naranja tenue. Naranja tenue, muy bien. ¿Y ese color naranja se mueve? ¿O está quieto? Está quieto. Uh -huh. ¿Ese color naranja es como un ocaso? No. Siento que es el reflejo de la luz. Bien. Ahora revisa si tú estás viendo ese color naranja. Desde arriba o desde abajo, de frente. Percibe. Es que no sé de dónde viene, es, lo envuelve todo. Lo envuelve todo, bien. Ahora revisa si ahí estás parada, sentada, tus pies pisan alguna superficie, es dura, es blanda. No, me siento aquí acostada. Bien. Y ese color naranja lo he visto desde que cerré los ojos, no, no puedo. No, no he salido del mismo estado desde que empecé. Lo único que siento son las manos pesadas. Bien. Ahora te voy a pedir algo bien importante. No analices absolutamente nada de lo que empiece a llegar. Simplemente llega y ya. Voy a tomar esa energía de tus manos y la voy a llevar a tu garganta. Uh -huh. La estoy tomando, la estoy tomando. Vamos a ver qué es o quién es. La estoy tomando, la estoy tomando. La llevo ahí, ya está. Ahora sí te puedes expresar. 
¿Por qué estás con Carmen? ¿Qué eres o quién eres? Lo primero que llegue Carmen Pregúntale qué es o quién es. Y que llega Siento como ansiedad, pero no veo nada. Busca el origen de esa ansiedad. Permite que tu espíritu lo encuentre. Nosotros tenemos diferentes canales de percepción. Algunas personas en este tipo de terapias nunca ven nada, pero sienten. Es como un, un invidente, un cieguito puede atravesar la ciudad completa y no puede ver busca dónde se origina la ansiedad Voy a contar del 1 al 3 y veamos qué te muestra tu mente inconsciente. 1, 2, 3. ¿Qué percibes? ¿Qué sientes o qué te imaginas? El naranja se fue y se puso como gris, como negro, pálido, como gris. Uh -huh. Cambió de color. Pero sigo sin ver nada. Hace ratito como que es... Como, fue como un flachazo como si yo estuviera bajo de un árbol y estuviera viendo el árbol hacia arriba veía las hojas pero fue todo como cuando estás acostada ajá uh -huh. era de día fue un flachazo nada más. bien y mientras tu mente consciente está haciendo eso que está haciendo tú puedes ir profundo, profundo, profundo tu mente inconsciente te lleva simplemente te das permiso de vivir la experiencia sin analizar, solamente fluir y confiar no en mí en tu guía el que está ahí hablado el que te lleva que aunque no se ve ahí está está 
todavía siento las manos como si tuvieran cemento, como si estuvieran pegadas al cuerpo. Uh -huh. Como fundidas adentro. Pregúntale esa energía que está ahí, ¿quién es? Recuerda que no vas a escuchar como me escuchas a mí. La información llega a tu mente como pareciera que tú la piensas. Ahora pregúntale. Me viene a la mente el nombre de Miguel. Bien. Dile a Miguel que por qué está en tus manos. ¿Por qué estás ahí? Recuerda, sin analizar, lo primero que llegue. Cuando le preguntas qué hacen tus manos, ¿qué llega a ti? Ahora permite que yo me comunique con él, con Miguel. Voy a contar del 1 al 3 y cambias. Nos podemos comunicar porque todos somos energía. Con cuerpo o sin cuerpo, todos somos energía. Uno, quiero hablar con Miguel. Si se está prese haciendo presentes por algo, le vamos a dar la oportunidad de hablar o continuamos. Dos, tres, cambia, permite que se exprese. Miguel, ¿nos vas a decir por qué estás en las manos de Carmen? ¿Por qué la acompañas? ¿O pierdes tu oportunidad de comunicación? Y de estas oportunidades no tienes muchas. ¿Qué te gustó de ella? ¿Por qué estás ahí? Bueno, eso ya lo tenemos claro, por eso estás ahí. Pero ¿por qué estás ahí? ¿Qué te gusta de ella? La energía. ¿Su energía? ¿Su energía te parece bonita? ¿O qué tiene su energía? Luz. ¿Te gusta su luz? Pero Miguel, allá arriba, ahí hay toda la luz que quieras, como aquí en las manos. Si se pone a pintar la casa ya te ensució. Si se pone a lavar los trastes, ya te trae ahí entre los trastes. Si se pone a lavar los zapatos, ya te trae entre los tenis. Pues, ¿qué es eso? Dime, ¿qué le estás generando, Miguel? ¿Qué generas en su cuerpo? No me quiero ir. No, nadie te está diciendo que te vayas. Nada más te estoy preguntando que qué le generas en su cuerpo.
le generas algo aún y sin querer hacerlo no quiero dañar y si la estás dañando no sé a ver revisa es muy fácil que lo hagas eres espíritu los espíritus pueden revisar eso bien fácil ahora dime Y bien, trae a su pantalla mental, Miguel. ¿Desde cuándo estás con ella? ¿En qué momento te pegaste? ¿Cuándo fue? Busca en el tiempo y ve ahí. ¿Y cuándo fue? Hay fuego. ¿Y tú estás ahí cerca del fuego? ¿Qué más hay ahí? Miguel, ¿hiciste algún tratado con Carmen? ¿Algún convenio, algún acuerdo? ¿Por eso es que estás ahí? Ve a buscar en el tiempo Porque si me dices no sé No puedo ayudarte ni a ti ni a Carmen Y a los dos los quisiera ayudar Pero si me dices no sé Pues no me das forma Ve a buscar en el tiempo y dime ¿Tienes algún convenio con ella? O nada más llegaste así porque sí ¿Eso quién lo dijo, Miguel o Carmen? Miguel. Miguel. ¿Te gusta sentirte protegido, Miguel? Uh -huh. ¿Es bonito eso? Uh -huh. Y dime quién te protege.
¿Desde cuándo estás con ella, Miguel? Mucho tiempo. Trae a su pantalla mental en qué momento te pegaste a ella. Cuando dices mucho tiempo, no sé si en una vida, o dos, o cinco, o en esta, o hace dos años. Ubícate ahí y cuéntame. Siento que soy un niño. ¿Es un niño? Carmen, ¿algún día has tenido un aborto? Bien. Miguelito. Quiero que busques en el tiempo y revises cuándo te pegaste a Carmen. Es importante que me des ese dato. Busca, por favor. Nada más quiero tener ese dato. No te estoy sacando ni corriendo. Veo como un feto. Veo como un feto. Un feto, un embrión. No, no, no. Uh -huh. no es un bebé desarrollado. No es un bebé desarrollado. Bien. Y hace ratito vi una luz morada, violeta. Ajá. Que pasó así rápido. Muy Como bien. cuando son estrellas fugaces. Ok. Revisa si ese feto es tuyo y de qué vida. Siento que es, no lo veo claro, pero veo o siento como si estuviera en una cabaña, como, uh -huh. como un lugar al aire libre, como un lugar apartado, como un rancho, como una cabaña. Ahí está el árbol que vi hace rato. un lugar muy sencillo ¿y tú dónde estás ahí? adentro en el cuarto, es un cuartito ¿como adentro de la cabaña? sí bien es un terreno muy amplio Dime qué año sientes que es ahí. Mil ochocientos y algo. Mil ochocientos y algo. Treinta y algo. Vamos a poner mil ochocientos treinta. Sigue revisando información y cuenta. Uh -huh. Puedes flotar sobre la cabaña, recorrerla, revisar todos los datos, todo, todo, todo y platicar. Sí, sí, es. Veo mi panza. 
Veo mi panza. Uh -huh. ¿Tú cómo te llamas ahí? Voy a escribir Elena. Si no es ese, me corriges. Y dime, ¿estás embarazada ahí? Sí. ¿Y te sientes feliz ahí, Elena? ¿O no? Mm. ¿Tienes más hijos? No veo ninguno. ¿Y tu esposo dónde está? Siente. Está afuera trabajando. Está afuera trabajando. Bien. ¿Y a qué se dedica él? a la agricultura dime ¿qué nacionalidad tienes ahí? Viene a mi mente Irlanda, pero no sé si no la mi analiz... mente lo está metiendo. No la anal analices, lo estás haciendo muy bien. Así conforme llega, simplemente platica. Estoy embarazada. Estoy embarazada. Tengo como siete meses. Eso sí te... Tengo siete meses. Y trae un vestido de cuadro. Un vestido de cuadritos. Es como un mandí, cuadritos. Yo veo cuadritos. ¿Eres rica o pobre? No, no soy pobre. Soy pobre. Pero con lo suficiente para vivir. Con lo suficiente para vivir. Uh -huh. ¿Amas a tu esposo, Elena? ¿O no? Pero está ausente siempre. Sí, pero está ausente siempre. Uh -huh. Ahora adelántate un poco en esa vida y dime. ¿Qué está? Sucediendo. ¿Ya nació el bebé? Regresa un poco y dime qué pasó. Lo 
se lo llevaron quiénes, por qué. No sé por qué se lo llevó. ¿Qué edad tiene? Se lo llevó cuando nació. ¿Quién es? No sé, no los conozco. Son hombres, mujeres. Jóvenes, viejos, militares, policías, campesinos, ¿quiénes son? Revisa bien. Son hombres. Son hombres. Uh -huh. Son varios hombres. ¿Tu esposo hace algo? No está conmigo. No está. ¿Para qué querrían esos hombres un bebé? de aquí que llegaron ¿no? se me viene la mano a la mente gitanos ¿no? No sé. se lo llevan los gitanos Bien. adelántate un poco en esa vida Elena y busca un momento importante así como ese o más ¿Y qué está sucediendo? No veo más hijos Y veo tristeza ¿Estás triste ahí? Sí ¿Y tu esposo Elena? También También está triste Lo veo ya como acabado Como agachado Como, como si se jorobara Como acabado, agachado no como jorobado, como que es muy triste. Sí. ¿Qué los mantiene tristes? ¿Qué los puso así? No tener a mi hijo. No tener a nuestro hijo. Dime, Elena, ¿ese niño tiene nombre? ¿Ya le habían puesto nombre? No. Bien. Se lo llevaron cuando nació. Bien. Ahora adelántate un poco más en esa vida. Somos viejitos ya. Somos viejitos. ¿Cómo se llama él? Henry. Henry. ¿Sí? ¿Siguen juntos? Sí. Bien.
me quiere mucho. ¿Ese árbol fue el que viste al inicio? Sí, es un árbol grande. Uh -huh. Muy grande. Muy ancho. Bien. Y dime, ¿mueres ahí? Sí. ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo, Elena? Uh -huh. Dijiste no me quiero ir. No. No voy a, dejar ¿A Henry? Sí. ¿Y ahora que ha muerto tu cuerpo, hacia dónde te diriges? Estoy en un espacio donde no hay nada. En un espacio donde no hay nada. Uh -huh. Pero se siente paz. Pero se siente paz. Pero no veo la luz. No veo luz. No veo luz. No se ve nada. ¿Qué te detiene, Elena? ¿Por qué no continuaste? Es por eso, porque no te quieres ir, ¿cierto? Elena, ¿supiste alguna vez algo de tu bebé? ¿El que se llevaron los gitanos? No. Bueno. No. Bien. Ahora dirígete hacia la luz, pero antes mira los ojos de Henry. Y dime si están presentes en la vida actual de Carmen. No le puedo ver los ojos. Le veo las manos. No está bien. Carmen, ¿consideras que ya es momento de continuar hacia la luz? Mm. Bien, entonces sigue subiendo. Seguramente ahí vas a encontrar a tu bebé. Veo un rayito de luz. Veo un rayito de luz. Uh -huh. Sigue subiendo, Elena. ¿Ya estás ahí? Hay paz. Hay paz. Uh -huh. Ahora sí. Elena, ¿ya estás en la luz? Porque hoy vamos a hacer algo bonito, algo muy bueno. Es como una luz amarilla tenue. Bien. Pide autorización a esa luz para que ahora sí puedas venir por Miguelito, el que está aquí en tus manos. Porque al parecer viene de esa vida de 1830. ¿Lo quieres hacer, Elena? Sí. Bien. Ya 
es un ser de luz chiquito. Uh -huh. Miguelito, antes de que te vayas a la luz con mamá, ¿me quieres decir si tú le estabas generando algo aún sin querer hacerlo? Yo la quiero. Yo la quiero, sí, yo sé que la quieres. Quiero llorar. Pues llora todo lo que quieras. Nadie te lo impide llorar. Permite que esas lágrimas limpien tu alma de cualquier tristeza. Y dime, Miguelito, quiero saber si tú estabas impidiendo que los hombres se acercaran a Carmen. No era mi intención. Pero si lo estabas haciendo. Yo no quiero. ¿Y por qué no dejabas que se acercaran hombres a ella o se formalizaran las relaciones? ¿Por qué? Porque es mía. Siento algo en el pecho. Uh -huh. Como si no tuviera pega en el pecho. Ahora pídele a Elena que venga por su bebé, que es tu misma esencia. Miguelito ya te puedes ir ahora sí con mamá. Nunca nadie los va a separar. Ella también te quiere mucho. ¿Ya se fueron, Carmen? Sí. ¿Está bien ese bebé? Sí, ya se fue. Ahora te das cuenta, ¿cierto? Uh -huh. ya, ya puedo mover el dedo. <risa> ¿Te das cuenta? No eran votos, no eran convenios, era un bebé que estaba uh -huh. ahí queriendo a su mamá. Eso es todo. Y como ese espíritu te persigue a través del tiempo. Uh -huh. Eso es todo. Nosotros cambiamos de cuerpo, como cambiar de camisa o de traje. Ahora mándale mucho amor a ese bebé. Bendiciones, mucho cariño, mucha lucecita blanca. Y deseale a ese Miguelito que la paz del universo lo acompañe siempre. Y antes de terminar de irse, que recoja todas sus energías de este cuerpo y de otros donde esté su energía en esta época y en otras Como de unos tres años. Como de tres años. Bien. Ahora todo ese espacio que ocupaba ese bebé, ese Miguelito, de esa vida de 1830, llena de luz, de florecitas, de sol, de aire, de amor de una pareja, de una familia, de luz, de compasión, de alegría, de lo que tú quieras por lo ahí. ¿Y qué estás poniendo, Carmen? Estoy mandando luz a Elena y a Miguelito. Ándale, mira qué bonito. Pero todo el espacio que él ocupaba en Carmen es importante que lo llenes. No se puede quedar vacío. Con luz. Estoy llenando con luz. Bien hecho. 
le puedes poner también estrellitas, ángeles girasoles, margaritas muchos hijos Y ahora siéntete bien, feliz y agradecida con mucha gratitud en tu corazón. Mira qué bonita oportunidad te da el universo. Hoy hiciste algo bien bonito por ese pequeño. Elena, desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Carmen, que es tu misma esencia? Gracias, soy feliz. Gracias por devolvérmelo. Elena, ¿le quieres dar algún mensaje a Carmen? Para su futura familia, su pareja. Para que logre ser feliz y terminar así como tú terminaste tus días con esa persona que te quería mucho. ¿Quieres hablar, hablar un poco más alto? Casi no ah, ahora veo quién era él. ¿Quién era él? ¿Quién es? Era él. ¿Qué es él? ¿Quién es él? ¿Qué se fue con ¿El que se fue qué? Con Pati. Era el mismo. ¿Cómo se llamaba? Henry. Henry. Él sufrió mucho también. Él sufrió muy triste. Ajá. ¿Qué mensaje terminó de darte Elena? No me llega ningún mensaje, pero los veo como que fuera una pareja que nunca superó lo del niño. La pérdida de su bebé. Bien. Pero estuvieron juntos por muchos años. Bien. Carmen, ¿quisieras perdonar a Patty? Perdonar no significa estar de acuerdo. Perdonar tampoco significa ser amigas otra vez y quererse mucho. No significa que salgas de aquí y le hables y se vean y se tomen cafés o vayan al cine. 
es simplemente cerrar una etapa hoy para que estés libre y disponible para nuevas relaciones para dejar el pasado atrás para empezar una nueva etapa lo quieres hacer bien entonces desde ahí donde está la honestidad de tu corazón perdónala y libérate y libérala de ti Ya está. Todavía siento Porque ella tiene lo que yo no tuve. Sí, ya sé. Es normal sentir esas emociones. Los seres humanos las tenemos. Y a eso venimos aquí a experimentarlas. No quiero perdonar. Imagínate. Yo sé que sí, yo sé que cuesta. Imagina tu fuerza universal ahí frente a ti, Carmen. Como tú la concibas. Imagínate la que está ahí. ¿Ya está? Bien. Entrégale a Patti. Entrégale tu coraje. Tus deseos de tener lo que ella tiene o lo que aparentemente te robó. Y pídele que el universo se encargue. Entrega eso y dile, yo no sé cómo hacerlo. Y desde lo más profundo de tu corazón, desea perdonar y liberar. Y ya que tu fuerza universal se, se encargue de lo demás. Pero tú debes de hacer tu parte. Y dime, ahora cerramos un ciclo y empezamos uno nuevo. Sí, ya no tengo esa piedra caliente que sentía en el pecho. ¿Sentías una piedra caliente? Sí, una piedra muy grande. ¿Y ya no está ahí? No, la saqué. Se la entregué al universo. Excelente, bien hecho. Ahora pon en ese espacio que quedó vacío, puedes poner solo cosas lindas, pon una familia, una pareja que te ame, que te respete, pon el amor y el respeto que tú quieres brindarle también, pon cosas lindas, todo lo que deseas para ti y para tu futuro. ¿Y qué estás poniendo? ¿Me quieres compartir? Mm. 
Lobos, una familia. Lobos, una familia. Uh -huh. Felicidad. Felicidad, bien. Una pareja. Una pareja, maravilloso. Con mucho amor, mucho perdón. Que el universo se encargue. Si hubo algún trabajo o no hubo, que el universo se encargue. Él lo va a arreglar mejor que tú y que yo, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora sí, prepárate, Carmen, porque vamos a regresar. Voy a empezar a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa y pongas tu cabeza sobre la almohada, dormirás bien profundo, profundo, profundo. Y seguirá llegando información. Porque desde hoy ya estás libre. Libre para amar y ser amada. Ahora vamos a llevar la atención a tu cabeza y empezamos a llenar de luz. Llena de luz y cobre. Llena de luz, llena de luz y cobre. En la garganta y en el pecho llena de luz y cobre. Llena de luz y cobre. Llena de luz y también cobre. A la altura de los genitales también llena de luz y cobre. Y ahora empezamos a regresar totalmente alerta, feliz, como liberada, como flotando, muy tranquila, contenta. Estamos regresando. Uno. Seguimos regresando, dos, cada vez más contenta, cada vez más ligera. Seguimos regresando, tres, en perfecto equilibrio y armonía. Seguimos regresando, cuatro, te sientes muy feliz sabiendo que hoy cerraste un ciclo. 5. Despierta. 5 Impresionada. Impresionada. Sí, porque no veía nada ni este, colores. Nada. Pero cuando empezó lo de lo de Elena, sí lo veía. Ahí te llegó Miguel. Sí. Te quería mostrar cuándo fue. Sí. ¿Te dejas? Por eso hay cosas que nunca vamos a entender, porque en esta vida no entendemos mucho ni de esta misma imagínate sí, de otra. ya sé yo traigo tan, la imagen esa la no se me quita ¿cuál? de ella primero se ve la panza con un vestido cuadrado mira como un mantil cuadrado y luego después estar acostada así la puerta ahí y entran gente y se lleva al niño que lo acaba de tener todavía estaba acostada y ya después se ve a, a este hombre Henry pero como que ya estaban bien viejitos unos 70, 80 años y ella jorobado así como que, como que tuvieron una vida muy como que trabajaba mucho en el campo muy cansada mucho pero sentía mucho que la quería mucho pero yo creo que se quedaron traumados con lo del niño porque ella no sí lo quería pero no, no yo no sentía que hubiera como correspondencia como que él 
la quería mucho a ella. Que ella como fría. Sí, como, ajá, como que más enfocada en lo que le pasó. Y lo que sí más me acuerdo, y fue cuando empezaron, cuando, cuando el niño tenía las manos pegadas, o sea, las sentía como adentro, no las podía mover. Y cuando el niño, cuando le dijiste que el niño se tenía que ir con su mamá, yo sentía que estaba, así como cuando los niños se agarran aquí, aquí lo tenía pegado. Y ya cuando me imaginé que ella venía aquí, y eh, lo imaginaba como una luz, como una chincha, así como pegada aquí. Pero así esos niños, así como cuando no, les, no se quieren ir, no, no malo, sino de que, ajá, de que mamá no me dejes, así. Y ya así como que aquí está tu mamá. Y se le pegó hacia ella, pero ella también lo abrazaba mucho. Mira, qué bonito. Uh -huh. ¿Te das Nunca imaginé que fuera un niño. Yo creí que le había hecho algo a alguien y que, no sé, dije, ay, pues puro karma. Nunca me imaginé un niño. Bueno, pues, si él sintió que lo, desp lo despegaron de su mamá, se lo quitaron, pues uh -huh. él seguramente siempre tenía esa... Uh -huh. Y no, no sé, yo ahí cuando vi cuando los hombres uh -huh. llegaban... Yo digo que fue cuando nació, porque ni, ni el nombre, lo, no me venía a la mente el nombre del niño. Uh -huh. Pero cuando yo sentía aquí el niño, yo veía una luz o un pequeñito como de unos dos, tres años. Uh -huh. No era bebito. Y él dijo, es mía. Sí, como, era cuando yo lo sentía aquí, como que bien agarrado y que no me... Que, así como con los niños, vete con tu tía, no... O sea, tú eres mi mamá, yo no me voy con nadie. ¿Te fijas? Uh -huh. Y de alguna manera, bueno, pues él te quería tener ahí para ti, para él solito. Y eso es lo que hace que los... Sí, porque estamos hablando de energía, ¿no? Que llegan y se van. O sea, parece que los espanta. Pues vean si los ha de ver espantado. Sí. <risa> Ahora ya tienes la respuesta. Ahora poner tu mejor disposición para que el universo... Haga lo que le corresponde, pero tú también. Uh -huh. En perfecto amor, en armonía, uh -huh. en equilibrio bonito, fluyendo, sin forzar las cosas. Así, libre, ligera. Sí. Uh -huh. okay. Carmen, ¿quisieras compartir tu experiencia si te pongo cuadritos en la cara? Sí, si no saben, dije así. Aunque <risa> <risa> no quiero que no me vean ahí chillando. <risa> Dime qué... ¿Qué le dirías a una persona que está interesada, que está como con la curiosidad de saber qué es esto, como que apenas descubrió que existe este tipo de terapias? ¿Qué, qué recomendación eres tú? Yo le recomendaría que se diera la oportunidad. Eh, yo creí que yo iba a ver, pues como si fuera así, ¿no? como si fuera imágenes imágenes como de película y no son sensaciones y son flachazos y creo que lo que más importante es lo que uno siente y lo que lo que siento ahora después de que ya pasó como una liberación eh, esa sensación la tienes como sí, una liberación me siento muy tranquila es que sobre todo cuando, cuando sentía la energía del niño aquí y que se fue, ahí se, sentí el cambio, sentí, cuando yo se lo doy, sentí esa energía como si se fuera. Okay. Y simplemente le diría a las personas que se dieran la oportunidad, todo, cada caso es diferente, pero pues nunca dejar de, de buscar el bienestar de uno mismo y, y a lo mejor en, en una terapia de estas lo podemos encontrar. Por supuesto que sí, y existen muchas alternativas, pero también hay que agotarlas, pues. Así es. O sea, si buscamos aquí, buscamos allá, uh -huh. la cosa es no desistir de esa búsqueda. Así es. No, no conformarse con que, pues ya, ya no hay nada más que hacer, siempre hay algo que hacer. Y, y a lo mejor no todo funciona para todos, pero puede ser que para algunos sí. Acabas de decir algo muy cierto, no todo funciona para todos. Pero qué bueno que existe diversidad. ¿No? Sí, si es una cosa es otra o es otra o es otra qué bueno que podemos escoger y no rendirse porque yo al principio me estaba desesperando porque yo no veía nada uh -huh. y, y de repente no es que haya visto es 
es como si porque no pasaba nada pero veía veía esa eh, ese cuadro donde se veía ese cuarto como el estab no es estable era como una cabaña uh -huh. eso sí lo recuerdo muy bien era chiquito limpio y sentía que la persona estaba allá afuera trabajando y ella estaba sola ahí adentro uh -huh. pero no se sentía abandonada o no amada, simplemente como que nomás existían ellos dos, no había familiares esa sensación sí la tengo y, y lo vi clarito y ahorita que ya no estoy lo sigo viendo en mi mente o sea, uh -huh. y te va a seguir llegando uh -huh. información todavía no, mejor más datos porque incluso más después datos. ya después eh, recuerdo que me dijiste ves a esa persona, la, la identificas con alguien de aquí, yo no lo veo no veo sus ojos, veo sus manos uh -huh. y eran las manos de un anciano que me estaba, como que yo ya me estaba yendo porque le estaba ahí tomándome las manos y sentía mucho amor de parte de él, pero no podía ver su cara. Y después no lo vi, yo sentía que era esta persona, que en su momento me había querido mucho, porque sí sentía el amor que me había tenido en esa vida. Pero tú no. Sí lo quería, pero yo estaba enfocada en, uh -huh. en el dolor que había vivido. Sí, claro. Entonces ahora te das cuenta que todos son aprendizajes. Sí. Y entonces no hay que meterle tanta pasión a las cosas ni tanta sufridera, dijeron ayer. Así es. <risa> sí. Listo. Muy bien. Bueno, ¿quieres decir la fecha de hoy? Hoy es miércoles 11 de mayo del 2016. ¿En qué ciudad estamos? En Mexicali, Baja California. ¿La ciudad de qué? del qué? Del sol. Así de, sí, es la ciudad del sol. sol. Sí, hace un calor. Del sol hirviendo.